Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês aí sobre seis funções que provavelmente vocês não devem conhecer aí na sua DSLR. Então, fica aí com a gente, confere, valeu! Então galera, hoje eu vou provar aí para vocês que provavelmente vocês não devem ter lido o manual direito aí da câmera de vocês, assim como eu também, né? E vou mostrar para vocês aí seis funcionalidades que pelo menos na minha câmera que tem, então assim, eu peço aí um pouco de paciência para vocês, porque minha câmera é uma Canon 6D, é, de repente a de vocês é um pouco diferente, mas eu tenho certeza aí que pelo menos a maioria aí das Canon e das Nikon, elas têm essas funcionalidades também, então procura aí no manual, tá? De repente dá uma consultada no site aí para ver se essas funcionalidades estão aí na câmera de vocês também. Mas vamos lá para o assunto. Então, pessoal, a primeira funcionalidade aí que eu quero mostrar para vocês é a detecção de estouro de brancos aí na sua foto, tá? Essa funcionalidade é sensacional. Eu descobri ela há pouco tempo aí, dando uma revirada aí num site de um fotógrafo de paisagens bem famoso lá de fora, ok? E basicamente o que essa funcionalidade faz, gente, é depois que você tira uma foto, ela marca, ela dá um highlight aí na área da tua foto que está estourada, ou seja, que está no 100% branco. Eu acho isso fantástico, né? Porque quase sempre a gente vai a campo aí, tira aquela foto, e aí depois quando a gente chega em casa, no Photoshop, no computador, a gente vê que aquele pedaço ali está estourado e está irrecuperável, né? Então, assim... Nesse momento, quando você liga essa funcionalidade, você tem como ver aqui no display da tua câmera para ver se a foto está estourada ou não naquele ponto ali e depois você poder tirar outra foto aí para substituir aquela. Então, assim, sensacional, achei muito legal essa funcionalidade. Uma funcionalidade aí, galera, maravilhosa é a detecção do foco automático depois que você tira a foto, né? Como que funciona isso, tá? É outra funcionalidade aí que eu acho maravilhosa, principalmente para quem faz ensaio, né? Fotos aí um pouco mais paradas, para quem tira foto de paisagens também, tá? É, quando você liga essa funcionalidade aqui na câmera, você tem como ver depois que você tira a tua foto, aonde que ficaram focados ali aqueles pontos de foco automático, né? É, na hora que você aperta o botão aqui da tua câmera, geralmente já vai aparecer ali mais ou menos onde que vai ficar focado naquela tua gradezinha de foco. Mas essa funcionalidade, ela permite você ver aqui no display, depois que você tira a foto, esses pontos marcados. Então, é sensacional, né? Porque você às vezes está tirando aquelas fotos lá no ensaio e tudo mais, naquela correria de sempre, e aí quando você vê, chega em casa, a foto não ficou focada do jeito que você queria, porque você não prestou muita atenção. Então, essa funcionalidade permite você ver ali na hora, se você está focando direitinho aí no teu assunto, né? Na tua modelo, no teu modelo, tá bom? Então, galera, tem que usar essa funcionalidade aí, eu achei muito legal. Terceira funcionalidade aí bem legal, galera, é o nível eletrônico, né? É, tem várias pessoas aí que elas colocam um nívelzinho aqui em cima, né? Daquele pedacinho aqui reservado para o flash, mas alguns tripés também mais profissionais aí tem também um nívelzinho, mas a câmera, ela geralmente também tem um nível eletrônico aqui nela, e você pode tirar fotos de paisagem, pode tirar fotos de outras coisas aí utilizando esse nível eletrônico da câmera, tá? Então, se você quer fazer uma foto com um pouco mais de qualidade aí usando esse nível, não esquece de ligar essa funcionalidade aí. Ela não é tão escondida assim, não é tão secreta, mas é uma funcionalidade bem legal aí para você utilizar quando você tá aí no teu dia a dia. Uma funcionalidade aí, galera, que eu uso direto aí como fotógrafo de paisagem, quem se amarra em HDR também vai querer utilizar, se já não utiliza, né, é a compensação de exposição, o famoso AEB, né, o Auto Bracketing. Você quando liga essa funcionalidade, você tira uma foto e na verdade a sua câmera bate em três ou cinco fotos utilizando exposições diferentes, né? Então é só você configurar isso na sua câmera que quando você apertar o botãozinho aqui, geralmente no timer, ela vai tirar aí uma sequência de três, cinco fotos utilizando exposições diferentes. Fundamental para quem quer fazer HDR, quem quer tirar aquelas fotos de paisagem também, né? Às vezes você acha que está com certeza na hora de fazer aquela exposição, então sempre é um backup aí para você utilizar essas fotos que ficam aqui com uma exposição diferente, justamente aí nessa compensação de exposição. Então, vale a pena, galera. Quinta funcionalidade, galera, é o nosso botão de alto foco traseiro, né? O que, que ele significa? Quando, sempre quando você foca a sua câmera, você segura aqui o botão de disparo e ela vai fazer aquele alto foco. Mas, para você saber, tem um botão aqui de alto foco que fica atrás da câmera, geralmente, né? Fica aqui na parte de cima. 
Então você tem como segurar esse botão aqui e a tua câmera ficar fazendo alto foco dinâmico enquanto você só preocupa em disparar aqui no botão de disparo. Então, assim, essa funcionalidade é muito boa. Eu praticamente não uso ela muito, mas é, tem alguns fotógrafos aí de esporte, né? Que eles usam bastante aí. Então, se você gosta aí de ação, de atividade, dá uma olhada para usar um pouco melhor aí esse botão na sua fotografia, tá? Sexta e última funcionalidade, galera, é o visualizador de profundidade de campo, tá? Ele geralmente fica num botãozinho aqui perto da lente, com nada escrito em volta, e quando você olha aqui no display, né, você geralmente vê com uma profundidade de campo aí um pouco mais curta, né? Quando você coloca numa profundidade de campo mais longa, né, num f18, f22, você não tem essa visualização aqui no teu displayzinho, só depois que você bate a foto. Então, quando você aperta esse botãozinho aqui, você vai ver imediatamente aqui no display a tua profundidade de campo que você está usando. Então, assim, é bem útil. Eu confesso que eu não uso muito, tá? Mas eu li há pouco tempo sobre isso e achei bem interessante, aí, principalmente para quem quer fazer essas fotos de paisagem, né? Focos stacking, que você mira a tua câmera numa superfície e precisa ver o quanto ela está focada aí para frente ou para trás, tá? Então, assim, legal utilizar. Então é isso, galera. Assim, espero que a gente tenha sido útil aí para vocês hoje, né? Explicando um pouquinho dessas funcionalidades secretas aí que tem na câmera da gente, tá? Essas funcionalidades sempre tiveram aí na nossa câmera, mas escondida lá no manual em algum lugar e a gente só se preocupa mesmo em clicar aqui às vezes e não, não procura por essas funcionalidades, tá bom? Segue a gente aqui no YouTube, tá, galera? Segue a gente lá no Facebook, no Instagram. Vou deixar aqui para vocês os links, tá? Para seguir a gente aqui no YouTube é só apertar aqui do lado esse linkzinho, tá bom? E no mais aí, se vocês gostaram do vídeo, compartilha aí com a galera, deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo. Tem alguma funcionalidade aí que vocês usam, tá? Que a gente não falou aqui no vídeo. Então, um abraço aí para vocês e tchau, tchau. É...